把婚礼变成家宴，是形势所迫，情非得已呀、啊。哎，我是对不住你啊，真是对不住。能有这么一天，我死都愿意。可是你就是不让我跟你在一起。淑芬，我知道，还有燕婷，我得活着，我要让吕家的血脉永续。拜托了。也许这种活着比死还难受啊，难为你了。今天，在我面前就是这个硕大的喜字。我娶了你，这是我最大的喜。我的女儿有了安排，有了着落，这是二喜，双喜临门呐、啊。在这个世界上。我吕耀廷再也没有什么牵挂了。好了好了好了，不要哭嘛！啊，新娘子总是要哭嫁一番的嘛！啊，这个程序要走。好了好了好了好了，双喜临门呐！吕耀廷是你的岳父，你爱人的父亲。如果现在对他展开调查，这层关系。会不会成为你情感上的一道关卡？我们需要你真实的想法。大风大浪都过来了，就差这一个坎儿。我了解你说来，你重情重义，绝不是铁石心肠。这件事肯定让你非常为难。说实话。组织上也有意外之感，吕耀廷解放以来的表现，算得上是可圈可点，对人民政府的态度非常积极，甚至以他的影响力带动了工商界对共产党的向心力。他是特务头子，这对新政府的形象也是一个打击啊。但是，有反必速，这既是党的方针，也是我们必须面对的残酷现实。你不抓他。他就要杀你，你和你哥哥，不就差一点被他杀害了吗？静下心来，仔细想想，他最近有什么反常的举动吗？反常。要说反常，他的这个婚礼就很反常。我听我老婆说过，刘耀廷曾经发过誓。终身不娶，可是他现在为什么又突然结婚，毫无前兆，而且特别仓促，只是一个家宴，出席的人只有我和我老婆、我哥哥、我嫂子，而且他还提出让我老婆出国的意见，就在他的这个。那如果说他是天机计划的核心人物，那他现在的所作所为只能说明一个问题，就是他在跟我们抢时间。你这么一说，很像是吕耀廷在托付后事。很有可能，吕耀廷在近期内会有大动作。林书记，我们赶紧动手吧，等他们采取行动之后，我们再下手就晚了。吕先生这棋下的啊，真是怎么搞的都几点钟了？赶快给他打电话
，大家伙不能等他一个人呐。爸，这不还没到点吗？再说他也保证了，这绝对不会迟到的。新娘子都准备好了。哎，燕婷啊，守安怎么还没有到啊？呃，我想这么大的事儿，守安肯定自己有分寸的啊。别着急，还有时间呢。来，咱们再下一盘。我还真不服气呢。来来来，哎，嗯，走，我们过去蹭。李耀廷在工商界影响巨大，处置必须慎之又慎。对他还需要调查取证，而且要秘密进行，绝不能贸然行动。说完，嗯，跟我说实话。如果在情感上你有顾虑和牵制，我们都理解。你可以申请回避，我们重新部署，安排新的侦查人员。来不及了，还有谁比我更合适啊？这就是我们头疼的地方，要不然也不会把你叫过来。接受的这个任务，是秦风、刘义雄等等等等同志的生命的延续。从我接受这个任务起，我、我个人的生命，就不是我自己的了。我请求你，让我把天机计划的侦破工作继续下去，直到最后。调查吕瑶婷的任务，还是由你来执行。小芳，嗯，是。这两个是窃听装置，这个是放在房间隐蔽处的，这个是安装在电话机里的。我来教你怎么使用。给我吧，我在特训班的时候学过。小安，你把窃听器秘密的安放在吕耀廷的家中。还有你刚才说过，吕耀廷婚礼结束之后，他会安排你的妻子出国。我分析这是隔绝你的手段。你妻子一旦不在国内，你就失去了就近侦查吕耀廷的机会了。这是一个优势，你要把握住。我的意见是，破除他这个计划。小安，这是组织上的决定，也是侦破吕耀廷的唯一优势。把你的妻子留在平海，哪儿都不能去。我的老婆不会离开我安他来了。呃，我对不起，让您久等了。嗯，一目半，你输了。<笑>所有人都知道，吕先生的棋艺高人一等。哪里？我虽然屈于一目半，但是这棋我算是赢了。照你这么一说，咱们下了半天，谁也没输啊！啊，双赢。好，说得好，咱们两个之间最好是双赢啊。其实这个下棋，这个也是人生当中
最高的博弈啊！啊！哇！你没迟到，不用道歉。人都到齐了吧？都到齐了。那就开始吧。哎，啊，进去。今天是我跟淑芬大婚的日子。我不敢说这是世界上最简单的婚礼，但是我敢保证，这是世界上最神圣的婚礼。我不敢说我们两个能白头偕老，但我保证，我们心心相印，永不分离。大家都见证了我的承诺了，也许有那么一天，我们在天堂相遇，也不会让大家失望的。夫人，请。谢谢，爸爸。我们祝您二位幸福、健康。谢谢，谢谢。好，该咱们了。呃，我祝你们二位百年好合。祝你们二位永远幸福快乐。谢谢，谢谢战副处长，谢谢您的吉言，您的吉言还靠未来来验证，而未来的前途也在你的手里。来。请坐。你怎么了？有点闹肚子。爸爸。啊。我想去趟洗手间。好，好，好。哎。快点啊！吃菜夫人，等等，等等等等，我还有一瓶陈年佳酿，小蒋送给我的。哟，是吗？是啊，当年要撤退的时候，小蒋到我家里要我跟他一起走
，那是他进门带来的礼物啊。结果呢，我这人没走，礼品倒是留下了。说李先生，您留下来，那是正确。是啊，这个昨天留下是为了明天嘛，大家都是为了明天而在昨天留下的。说得好，为了美好的明天，我敬您。不不不，你等等。我一定要去娶那佳酿，咱们喝着小蒋送来的酒，大家谈论着未来，这个酒其中的味道那是别有意味啊！啊，好，太好了，啊，在书房里呢，哎，爸，我去给你拿吧。哎，你不知道放在哪儿？哦，我去啊。咱们先吃完了。嗯，好，吃这个。季主任，您您稍等一下。啊，爸爸，嫖客的事儿我忘了跟西里说了，现在报备一下。啊，你忙你的啊。哎，哎哎哎，是我菜，您说您说。啊，是是是，我应该去。我我绝对下回令，我保证。您看这样行不行？那个，你快点啊！哎，一会儿等着你开好酒呢。哎，哎哎，我在，我在。哎，您看这样行不行？明天早上晨会，我当着大家的面，我检讨，好不好？一言为定。<笑>谢谢你了，谢谢你了。哎站守安已经安装好窃听器了，这小子行。有了吕燕婷这层关系，打入吕瑶婷的家里，我们是占尽上风了。嗯，行，派人二十四小时监听。好。大家倒上，哎，爸爸我来
，我给学校打个电话。今天借着这杯酒，向大家宣布一件事情啊！大家先把酒干了，我再说。干，干。嗯，啊，请坐，请坐，请坐。嗯、呃，这是。英国伦敦大学的录取通知书，新生的姓名就叫吕燕婷。这里有两本护照，一本是丽淑芬，这是两张直通香港的火车票，三天后到达香港，坐船直赴英国。刚才这杯酒就是为他们两个践行的，祝他们两个一路顺风。爸，我没有说过我要去英国读书啊。哎，前几天你晚上到家的时候，我跟你说过要离开这里，你同意没反对呀、啊？我，啊，是这样的，那天晚上我跟守安是闹了点小矛盾，心情不太好，我都没来得及跟您说。那天晚上的确是我不好。我不该任性，不应该回娘家。不过后来我跟守安都道歉了，我跟他说了对不起，而且我们都说好了，这辈子绝对不分开。这么说你是不想去英国了？对啊。对不起，爸爸，我不想去。就因为他？他是我丈夫，我不会离开他的。他的态度你知道吗？我当然知道了。什么态度啊？跟我一样啊。我们都说好了，这辈子永远不分开。真是这样吗？是吧，守爱。好，詹先生，我们都是男人，男人有男人的世界。他的态度肯定跟女人是不一样的，所以我今天想听听，你亲口说出你的态度，一个男人的态度。守安，你快告诉爸爸，说你不同意我出国。我说呀，快点。爸爸，我同意他出国。守安，你在说什么？三天后，准时出发。你，张守安。读读书，没事的时候散散心，多好啊！我想去，还没这机会呢。好，首先啊，爸爸把所有的手续都已经准备好了，看来他是志在必行。他那么大岁数了，我们何必要跟他对着干呢？做儿女的，最重要的是不是孝顺？还有，因为我工作的原因，从咱们俩认识到现在。你是不是一直在为我担心着？而且还有好多好多的误会
，我特别想尽早的把这份工作给结束了，给完成了。那如果你出国去读书，我是不是可以安安心心的去完成我的工作，也免于过度的因为你去担心？我怕牵连你啊。如果够幸运的话，我能尽早的把它完成。我可以去国外找你啊，我也想去过那些闲云野鹤般的生活。到那个时候，咱们俩像正常人一样踏踏实实的过日子，多好，对吗？你说这些，我怎么就不信呢？你是不是跟我爸之间发生了什么？我看不懂你们两个，这一切来得太突然了，我接受不了，我接受不了。我也是刚刚才知道的。可是你们俩之前从来没有跟我沟通过，没有好好跟我说过。是，我们做的太不好了。一个是你的父亲，一个是你的丈夫，我们两个怎么可能合起伙来骗你呢？肯定是为你好的，都是最爱你的人，对不对？反正你说什么都是对的。你还记不记得你我之间那三十年的保密期？我想用不了三十年了，也许在你学生回来之后，他就可以解禁了，对吗？到底什么时候能过来找我呀？越快越好，我还着急要宝宝呢。<笑>这还差不多。嗯。那好吧，我答应你们。反正我不管你们之间到底发生了什么，我知道你们两个一致做这样的决定都是为了我好。放心吧，我是不会给你们添麻烦的。老婆，有一件事情我一直忘了告诉你，你真的好优秀啊！哦，你得赶快过来找我。嗯，一秒钟都不许耽搁。燕婷，哦，嫂子，想什么呢？想的那么入神。你好，需要点什么？麻烦你给我一杯咖啡。请稍等。谢谢。怎么了？还在想去英国的事情啊？我也不愿意去想，可是这种感觉，就好比你生命当中两个非常重要的男人，他们要离你而去。他们已经不再需要你了，你千万不要胡思乱想。守安他爱你，这是绝对的事情，每个人都看得出来。至于你爸爸，就更不用说了。可为什么会是这个样子的呢？难道两个相爱的人不应该长相厮守吗？就好像你和大哥，虽然曾经天各一方，可是你们经历了千难万险，还是在一起了。嫂子，你知道吗？我真的好羡慕你。守安，他最听你的话了。嫂子，要不你帮我去劝劝他，让他改变主意，好不好？傻丫头，你现在是守安身边最亲的人，如果他连你都不说的话，怎么会跟我说呢？你有没有想过，也许这是他爱你的一种方法？您的咖啡，谢谢。爱我，就要赶我走吗？你有没有想过，守安做出这样的决定，他的痛苦不会比你少的。可是，我相信，但凡他有可能的话，一定会把你留在他身边。可是你想想，现在，你爸爸和守安。都觉得把你送走才是最好的选择。如果是我的话，我就相信他们的选择。难道你也希望我去英国吗？嗯
，到了那边，照顾好自己。嗯，我会想你的。我也是。我等你。敬仰的事情，岳父，国事不涉家人，这是我应该做的婷婷，吃饭了。此去天津要一天多，再从那里换乘海轮到香港，然后再转乘远洋轮。万里迢迢，是需要体力的你胆子也太大了！你爱人走了，你才告诉我。你爱人走了，你为什么不做一个事先通报？你现在拿继承的事实来跟我们摊牌，谁给你的权利？夏川，谁给你的权利？你觉得无法无天，无法无天。我愿意接受任何处分。处分？处分对你有用吗？嗯，我还告诉你，夏川。天机计划的侦破行动，如果因为你而失败，你就是十个脑袋你也不够使的。夏川，到了现在，我也告诉你实话吧，这件事情从一开始，我对你就是不放心的，因为你和侦破对象吕耀廷是亲属关系，所以你会有心理障碍，这一点我们理解，对吧？根据实情，我们也劝你让你退出了。你怎么回答？你当着林书记和我的面。你怎么表态的？你说你不会徇私情，你也不会因为这层关系而破坏了你的侦破工作，是不是你说的？是不是你说的？你答应了，你为什么还这么做？我爱人出国，不妨碍我监视吕耀廷。我请问你，你还有什么自然而然的理由去接近他？窃听器已经安装了，我们没有必要贴得那么紧吧？有没有必要？不是你来判断，不是由你来决定的。这样，翟川，现在对你执行组织纪律，停止你对吕耀廷的侦破行动。我不能离开这个任务。为什么？我对不起牺牲了的同志们。你现在觉得对不起他们了？晚了。你现在可以离开了，以后也不用到这个地方来了。等会组织的处分吧。在干嘛？走吧。少安，高副组长批评的对，你应该事先勤施组织，但是你这一举动，客观上起到了稳定敌人的作用，所以。你现在还要继续以这个身份潜伏在吕耀廷身边，不能有任何闪失。是。
。陈帅，不能再有闪失了。是。方便吗？方便。记住了，天机计划，今晚按时实行。对的，我已经准备好了，请指示具体步骤。袭击目标不变，你的行动小组要按照目标的位置分别锁定，分组展开。袭击完成以后，全面撤退，撤退通道不变。明白。销毁事宜，现在就进行。我已经想过了，你上次的提醒是对的。那份留在机要室里的文件，你在行动前要亲自销毁。我明白。记住，天机计划，寒意乃至，雷霆天机，清除叛贼，雷霆扫穴，震慑飞去。我拜托你们了。敌人今晚就要动手了，我们的收网行动要同时展开。我向林书记汇报，确定一下行动方案。小芳，你把刚才的电话录音再放一遍对他们极其重要的文件，估计肖文华现在已经行动了。我们必须赶在他赶到之前截获这份文件。你怎么进入机要室？上次我们拜托你弄的那个解锁装置。自从你们上次汇报提到了敌人有自毁装置后，我们就安排了电子系的同志研发了一种解锁装置。这种电子信号干扰器，它可以屏蔽敌人自毁信号三分钟。记住，你只有三分钟的时间。如果一旦超过三分钟，敌人的信号将恢复正常，引爆自毁装置。